Por que quando a gente toma café, a gente sente que a gente está mais acordado? Então, a cafeína, na verdade, ela não nos dá mais energia, ela não nos dá mais ATP. O que ela faz é que ela gruda naquele receptor que era para entrar a adenosina e ela impede que a adenosina seja absorvida. Então, assim, a adenosina fica ali, só que ela não consegue entrar. Então, não é que você é, fica com mais energia, você simplesmente obstruiu a sua sensação de cansaço. Só que aquilo ali também tem um limite. Por isso que não adianta. A gente pode ficar tomando café, vai ficar tomando café. Chega uma hora que a gente não aguenta. Chega uma hora que <risos> minha adenosina toma conta e o cansaço vem todo de uma vez. Então, o café funciona? Sim, ele funciona, porque ele, ele vai justamente no receptor da adenosina. Só que se a gente não retirar a adenosina do nosso cérebro, não só o cansaço. O cansaço é só o primeiro momento. Um segundo momento, se isso ficar mais exacerbado, vai começar a ter queima, queimas de neurônios em grande quantidade a ponto de você começar a ter problemas mentais. Então, uma pessoa que, por exemplo, fica vários dias sem dormir, ela pode ter danos cerebrais eh, próximos ao, ao nível de um AVC, ou ela até pode produzir um, um AVC, porque justamente isso, o nosso cérebro ele precisa constantemente de ATP, o cérebro ele é um dos poucos órgãos, se não o único órgão do nosso corpo que não tem reserva energética. Os rins, os pâncreas, o estômago, todos eles têm uma reserva energética. O cérebro não tem, ele precisa de, de ATP o tempo inteiro. Então, se, se aquilo ali não está funcionando, o que começa a fazer é que o sistema começa a fundir, começa a dar ruim, como se fala, e aí a gente acaba tendo um prejuízo mental e cerebral. Então, o que, que o relaxamento faz? Ele dá um tempo para essa adenosina uh, sair. Porque quando a gente está deitado, relaxado ou dormindo especificamente, as células da glia funcionam mais rapidamente. Então, a glia está lá, só que ela está num processo bem lento. Quando você dorme ou quando você relaxa completamente, ela fica mais ativa. Esse movimento de retirar a adenosina ele fica mais ativo. 